。我们的脚背又高又宽，和老外的不一样。那腾越的鞋子呢，就是根据我们中国人的脚型设计的。这样子呢，他们每隔一段时间就采集脚型数据，呃，改良鞋楦，这样子呢，才能让我们的鞋子品质和舒适度都保证在一个水平上。OK， 背完了。这鞋子帆布这么粗，鞋底这么薄，款式还这么老。如果不在我直播间卖，根本就卖不出去。嗯，是啊。哦，对了，今天刷单别忘了，就这品相，一分钟两万双还是有点压力的。你们要刷单？这谁啊？自由其推来助播的画手，就是现场在鞋子上画画的。哦，你上来。你就是微博粉丝二十万的朝阳大人，你跟他对下流程吧。嗯，好。你们没有跟我说过今晚的直播要现场卖货，我从来不接卖货的直播，而且你们还要刷单，这是欺骗消费者。你哪来的小白？故意找茬吧？对不起，我不接受这种弄虚作假的直播。我有我直播的规则，你是在质疑我吗？再说了。主播不应该戴面具，到时候观众是看我手里的产品，还是看你脸上的面具啊？把它给我换了。和我合作，不能任意更改指定方案。我不管他戴没戴面具，你们俩必须给我一起直播。既然接了自由棋的商务，就应该一切为品牌考虑。你这么傲慢的甲方，我倒是第一次遇到。你现在只有两个选择，要么给我正常直播，或者走人。今天来的五十个网红里，我是唯一一个头部吧。江小姐，你可知道，如果我走了，对直播效果和销量的影响是什么？你现在还找得到别人吗？不知道，因为根本不重要。在这个世界上，没有谁是不能被替代的。咱们走着瞧。既然他走了，你也不用再留着。喂喂。喂、啊，各位，刚才的这一幕大家都看见了。唐小英昨天晚上的直播销售额是多少？大家心里应该清楚，她的个人抽成超过了十个点。今天，我把你们曾经错过的机会放在你们眼前，谁抓住了机遇，谁就是下一个陶小英。我为大家准备了四个电商和短视频平台的首页轮播，今天的销冠，我送他上热搜第一。